ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അനന്തപുരം ലോകലിൻ്റെ മറ്റൊരു ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനാണ് ബേസാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് പേരോ രണ്ട് പേരോ വന്നാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാമായിരുന്നു അക്ഷയ് ബ്രോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കാം ഇപ്പം അല്ലേ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇപ്പം ഹേ മാൻ ഹായ് ബ്രോ ഇബിൻ ബ്രോ വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഒരു ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോയാലാ അക്ഷയ് ബ്രോ തുടങ്ങട്ടാ ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനുകളും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനാണ് പ്ലാവില ഹായ് ബ്രോ പ്ലാവില ഹായ് ഹായ് അനന്തു ആർ ചന്ദ്ര ഹായ് അളിയ ഹായ് ഹായ് അനന്തു ആർ ചന്ദ്ര ഹായ് അളിയോയ് പ്ലാവില ഇന്നലെ പോയി കളഞ്ഞു കളഞ്ഞൂടായിരുന്നു ആ കുഴപ്പമില്ല അത് നെറ്റ് റേഞ്ച് കെട്ടായതായിരിക്കും ലാവിൽ അളിയ വെട്ടം കുറവാണ് ഇപ്പോഴാ ഇപ്പോഴേ വെട്ടായ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റൂലേ ഇതല്ലാതെ ടോർച്ച് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റൂമിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റ് നമുക്ക് അപ്പം കോസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലോട്ടും പത്തനംതിട്ടയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോഴേ എടാ മോനെ എടാ ചന്ദ്ര അനന്തു എടായി നമ്മളിവിടെ കിസ്സാണ് കിസ്സ് നമ്മൾ പത്തനംതിട്ടയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലാത്ത അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജില്ലയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ആരെങ്കിലും എസ് പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനേ പറ്റൂ നെറ്റ് നെറ്റ് റേഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ആതിര സുരേഷായി എന്നും വരുന്ന ഒരേ ഒരു കൊച്ച് പിന്നെ അക്ഷയ് ബ്രോ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവരെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇനി വന്നാലായി ഓക്കെ 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 
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഫോം ചെയ്ത വർഷം പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഫോം ചെയ്ത വർഷം ഓപ്ഷൻ വേണോ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആതിര സുരേഷ് ചാടിക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് 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 അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനദർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അക്ഷയ് പ്രോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനന്ദേയ് പ്ലാവില പോരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല അനന്ദു ആർ ചന്ദ്ര നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അനന്തുവും പറഞ്ഞു ഇനി അവൻ പ്ലാവില പ്ലാവില പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഒരു ബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോയുടെ പേര് അഖിലേഷ് അഖിലേഷ് ബ്രോ അക്ഷയ് ബ്രോ പറഞ്ഞു അടുത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അനദർ ആൻസർ ഉണ്ടോ പ്ലാവില പ്ലാവില പോയോ അപ്പം നമ്മുടെ അക്ഷയ് ബ്രോ പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് അക്ഷയ് ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ജൂലൈ ഒന്നിലാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ ഒക്കെ കോട്ടയം ഒക്കെ രൂപം കൊണ്ടത് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് നമ്മുടെ കേരളം രൂപം കൊണ്ടത് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജില്ലകളാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം കോട്ടയം തൃശ്ശൂരുണ്ടെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിനാറിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മലപ്പുറം ജില്ല ഇപ്പോഴേ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഹലോ അക്ഷയ് ബ്രോ പോയോ അതിര സുരേഷ് പിന്നെ അനന്തു അർച്ചന്ദ്ര പിൽഗ്രിം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള പത്തനംതിട്ട ഓക്കെ ഓക്കെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനം അത് അതിലോട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ബ്രോ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ബാങ്ക് കുളിക്കുന്നു ബാങ്ക് കുളിച്ച് കഴിയട്ടെ
അപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല കേരളത്തിലെ റിസർവ് വനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യ കവറൻസി രഹിത കളക്ടറേറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ പത്തനംതിട്ടയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല മൂന്നാമത്തത് കേരളത്തിലെ റിസർവ് വനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത കളക്ടറേറ്റ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ആർക്കെങ്കിലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക എപ്പോഴും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എവിടെയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് അത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം ഡിവിഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ അക്ഷയ് ബ്രോ അനന്ത്വാർ ചന്ദ്ര അതിന് ഓപ്ഷൻ പറയാം കോന്നി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കോന്നി ഓപ്ഷൻ എ കോന്നി ഓപ്ഷൻ ബി റാന്നി ഓപ്ഷൻ സി അഗസ്തിയാർ കൂട മൂന്ന് ഉത്തരം പറയാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ കറക്റ്റ് ഉത്തരം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ റാ കോന്നി റാന്നി പിന്നെ അഗസ്തിയാർ കൂടാം കറക്റ്റ് ഉത്തരം ശ്രീലക്ഷ്മി ബ്രോ സിസു വന്നു അൻസാർ ബ്രോ വന്നു വിപിൻ ബ്രോ വന്നു എല്ലാവരും ഓൺലൈനിൽ വന്നു എപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അക്ഷയ് ബ്രോ റാന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ കോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു അൻസാർ ബ്രോ റാന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീലക്ഷ്മി സിസ് കോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാന്നിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ റാന്നിയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് കോന്നി ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് അഗസ്തിയാർ കൂടം അപ്പോഴേ ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ റാന്നി അപ്പം ഈ ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല റാന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല കോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അഗസ്തിയാർ കൂടാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഉണ്ടല്ല നീരജ് ഉണ്ണി അളിയ നീരജ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലാവില പ്ലാവില പോയോ പ്ലാവില നേരത്തെ പ്ലാവില നിന്ന് വന്നിട്ട് പോയി പ്ലാവില നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഞങ്ങൾ ചങ്ക് പയ്യന്മാരാണ് പ്ലാവില എന്നുള്ള കുറച്ച് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിൽ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അക്ഷയ് കോന്നി ആന നാട് ആന ആന കൂടിൻ്റെ നാട് ആ കോന്നി ആ ആ കോന്നി ആണ് കോന്നി ഡിവിഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വന്നത് ഹായ് നീരജ് ഉണ്ണി ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിരട ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വായു ലഭിക്കുന്ന വായു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് യുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വായു ശുദ്ധവായു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേലത്തമ്പി സ്മാരകം വേലത്തമ്പി സ്മാരകം എവിടെയാണ് വേലത്തമ്പി സ്മാരകം എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മണ്ണടി ഓപ്ഷൻ ബി കുണ്ടറ ഓപ്ഷൻ സി തിരുവല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി മന്ന വേലത്തമ്പി സ്മാരകം എവിടെയാണ് ഫ്രഷ് എയർ ഓക്കെ മണ്ണടി എന്ന് നമ്മുടെ അക്ഷയ് ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണ്ണടി 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 അടുത്ത് 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 വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അനദർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇനി എപ്പോഴാണ് ലൈവ് ഇനി ഇടാ നാളെ ആയിരിക്കും നാളെയും നാളെ ഞാൻ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലൈവ് വരും മണ്ണടി മണ്ണടി ആ മണ്ണടി എല്ലാവരും മണ്ണടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് മണ്ണടിയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വേലത്തമ്പി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ണടി മണ്ണടി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിനീലി ഉള്ളുനീലി സന്ദേശവും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശത്തില് വല്ലവായ് വല്ലവായ് എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം 
ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശത്തിന് വല്ലവായ് എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശത്തിന് വല്ലവായ് എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം 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 സ്ഥലമല്ല സ്ഥലം സോറി സ്ലാങ് കയറി വന്നു ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശത്തിന് വല്ലവായ് എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ വേണോ ഓപ്ഷൻ എ തിരുവല്ലം തിരുവല്ല ഇടപ്പള്ളി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തിരുവല്ല സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തിരുവല്ലം തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇടപ്പള്ളി മണ്ണടി മണ്ണടി ശേ മണ്ണടി ഉണ്ണിനീലി സന്ദേശത്തിൽ വല്ലവായ് എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം അക്ഷയ് ബ്രോ അനന്ദുവാർ ചന്ദ്ര അനന്ദുവാർ ചന്ദ്ര തിരുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അൻസാർ ബ്രോ തിരുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആതിര സിഷ് ഇടപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്കൻസ് ക്യാപ്ചർ തിരുവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എ കെ അക്ഷയ് ബ്രോ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തിരുവല്ല പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ചേട്ടാ അതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം മുന്നിനേരി സന്ദേശത്തിൽ വല്ലവായി എന്നറിയപ്പെട്ട സ്ഥലം തിരുവല്ല അടുത്ത പത്തനംതിട്ടയുടെ മീനിങ് നോക്കിയാടാ പത്തനംതിട്ടയുടെ മീനിങ് ഇടപ്പള്ളി കൊച്ചി ചുമ്മാ ഒന്ന് കറക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി ആതിര സുരേഷ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് വിപിൻ ബോയും വിപിൻ ബ്രോയും ആതിര സുരേഷും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം പത്തനംതിട്ടയുടെ മീനിങ് പത്തനംതിട്ടയുടെ മീനിങ് പത്തനംതിട്ടയുടെ മീനിങ് മീനിങ് ഓഫ് പത്തനംതിട്ട അറിഞ്ഞുവിടാ ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ട്രൈ ചെയ്യൂ ബ്രോ പത്താതരം പത്തരം പത്തനാപുരത്ത് പത്ത് തീരത്ത് അതൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ താട ഓപ്ഷൻ നദീ തീരത്തുള്ള വീടുകളുടെ നിര ഓപ്ഷൻ ബി നിരകളുടെ നാട് ഓപ്ഷൻ സി നദീ തീരത്തുള്ള നാട് ഓപ്ഷൻ എ നദീ തീരത്തുള്ള വീടുകളുടെ നിര ഓപ്ഷൻ ബി നദീ തീരത്തുള്ള വീട് വീടുകളുടെ നാട് പത്ത് തിട്ട ഉള്ള നാട് പത്ത് തിട്ട ഉള്ള നീണ്ടാടാ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും അൻസർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും അൻസർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനന്തർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനന്ത് ആർ ചന്ദ്ര ഓപ്ഷൻ എ മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾസ് നന്ദി തീരത്തുള്ള വീടുകൾ നിര ഹൗസ് ഓൺ റിവർ സൈഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിര സുരേഷ് അറിയില്ല ആൻസർ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോഴേ പത്തനംതിട്ടയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദീ തീരത്തുള്ള നാട് നദീ തീരത്തുള്ള വീടുകളുടെ നിര സോറി പത്തനംതിട്ട നദീ തീരത്തുള്ള വീടുകളുടെ നിര ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടുമൂന്ന് അനന്ദു ആർ ചന്ദ്ര വിപിൻ ബ്രോ ശ്രീരേഷ് മേസിസ് ആതിര സുരേഷ് ഒക്കെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് പത്തനംതിട്ടയുടെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ നദീ തീരത്തുള്ള വീടുകളുടെ നിര അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്ഷയ് ബ്രോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർത്ഥാടക ടൂറിസത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്തനംതിട്ടയാണ് തീർത്ഥാടക ടൂറിസത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയേണ്ടത് പത്തനംതിട്ട അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദക്ഷിണ ഫകീരതി ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി കേരളത്തില ദക്ഷിണ ഫകീരതി ബാരിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന നദി ദക്ഷിണ ഫകീരതി ബാരിസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഈ നദിയാണ് മധ്യ തിരു മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അഭിരാജ് ബ്രോ അൻസാർ ബ്രോ അഭിരാജ് ബ്രോയും അൻസാർ ബ്രോയും ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പമ്പ അടുത്ത് വിപിൻ ബ്രോ അൻ പമ്പ പറഞ്ഞു ആതിര സുരേഷ് പമ്പ പറഞ്ഞു ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ പമ്പ പറഞ്ഞു അക്ഷയ് ബ്രോ പമ്പ ഹാ ശബരിമല അൻസാർ ബ്രോ ഹായ് വിപിൻ പമ്പ ശ്രീലക്ഷ്മി പമ്പ അനന്ത് ആർ ചന്ദ്ര പമ്പ അപ്പം എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ഉത്തരം എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ക
തീർത്ഥാടക ടൂറിസത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസ്ഥാനം പത്തനംതിട്ടയാണ് അതുപോലെ ദക്ഷിണ ഫകീരതി ബാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പമ്പയാണ് അത് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയുമ്പോൾ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജീവനാടി എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പമ്പ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തവ കൺവെൻഷൻ ഏത് ായിപ്പോയി കുഴപ്പില്ല അനന്ദുവാർ ചന്ദ്ര അനന്ദുവാർ ചന്ദ്ര കെൻസ് ക്യാപ്ചർ ശ്രീരശ്മി ആതിര കെൻസ് ക്യാപ്ചർ മാരമൻ അൻസാറ മാരമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ഏഷ്യയിലെ ക്രൈസ്തവ കൺവെൻഷൻ മാരമൻ കൺവെൻഷൻ അഭിരാജ് ബ്രോ മാരമൻ കൺവെൻഷൻ അക്ഷയ് ബ്രോ കൺ മാരമൻ കൺവെൻഷൻ ആതിര സുരേഷ് അറിഞ്ഞൂടെ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യൂ അപ്പൊ ഉത്തരം പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ഏഷ്യയിലെ ക്രൈസ്തവ കൺവെൻഷനാണ് മാരമൻ കൺവെൻഷൻ ഉറപ്പില്ല കുഴപ്പമില്ല മാരമൻ തന്നെ മാരമൻ ആണ് മാരമൻ ആണ് പമ്പയുടെ തീരത്താണ് മാർത്തോമ പള്ളിയിലാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നിയർ കോഴഞ്ചേരി പിന്നൊന്ന് തോന്നും മാരമൻ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷം മാരമൻ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷം മാരമൻ കൺവെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാരമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ കൺവെൻഷനാണ് മാരമൻ കൺവെൻഷൻ പമ്പയുടെ തീരത്താണ് മാർത്തോമ പള്ളിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ മാരമൻ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ഡോൺ നോ കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അനന്തർ അഭിരാജ് പറഞ്ഞ ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആതിര സുരേഷ് അൻസാറാക്ക എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് പറഞ്ഞു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അക്ഷയ് ബ്രോ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണേ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം അപ്പം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അക്ഷയ് ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഭിരാജ് ബ്രോ പറഞ്ഞത് തെറ്റുത്തരമാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ട്രൈ ചെയ്യൂ ബ്രോ അതുപോലെ ആതിര സുരേഷ് പറഞ്ഞു അനന്തുവാർ ചന്ദ്ര എവിടെ പോയി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോന്നിയെ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം കോന്നിയെ കോന്നിയെ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം കോന്നിയെ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആ വർഷമാണ് അരിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടന്നത് കോന്നിയ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആ വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടന്നത് അക്ഷയ് ബ്രോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി പറഞ്ഞു അക്കൻസ് ക്യാപ്ചർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ക്ലോ കിട്ടിയപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ പറഞ്ഞു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് വിപിൻ ബ്രോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പറഞ്ഞു അൻസാർ ബ്രോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അതുപോലെ അഭിരാജ് ബ്രോയ് വൺ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ അതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വൺ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് കോന്നി റിസർവ് മനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് റിസർവ് വനമല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് കോന്നി കോന്നിയ റിസർവ് വനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പൈതൃക നഗരം എവിടെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പൈതൃക നഗരം പൈതൃക നഗരം റീഡ് അക്ഷയ് കമന്റ് ട്രാവൻ കോർ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ അയ്യോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഇന്ത്യ അണ്ടറിൽ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ട്രാവൻ കോർ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ട്രാവൻ കോർ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിന്റെ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിന്റെ അണ്ടറിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബ്രോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈതൃക നഗരം ഓ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയായിരുന്നു 
ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റിയാ പൈതൃക നഗരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹെറിറ്റേജ് ആണെന്നോ ഹെറിറ്റേജ് മീൻസ് അറിഞ്ഞൂടാ ഓക്കെ ഓക്കെ അറിഞ്ഞൂടാ 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 ഓ ക്ലൂ വരട്ടെ തിരുവല്ല ആറന്മുള കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുമൻ തിരുവല്ല ആറന്മുള കൊടുമൻ ഹെറിറ്റേജ് ആ ഹെറിറ്റേജ് തന്നെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹെറിറ്റേജ് ആയിരിക്കും പൈതൃക നഗരം ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി ഓഫ് കേരള തിരുവല്ല ആറന്മുള കൊടുമൻ ഇത്തരം ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആറന്മുള 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 വിപിൻ ബ്രോ ആറന്മുള പറഞ്ഞു അക്ഷയ് ബ്രോ അറിഞ്ഞൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആറന്മുള എന്ന് പറഞ്ഞു അൻസാർ ബ്രോ ആറന്മുള എന്ന് പറഞ്ഞു ആറന്മുള കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് അതിര സുരേഷ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യൂ ആറന്മുള പത്തനംതിട്ട ആണ് അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അതാണ് അതാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പൈതൃക നഗരം ഹെറിറ്റേജ് സിറ്റി ആറന്മുളയാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെങ്ങറ ഫൂ സമരം നടന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് സമര നായകൻ ആരാണ് ചെങ്ങറ ഫൂ സമരം നടന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് എങ്കിൽ സമര നായകൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ വേണോ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഗുരുജി ഓപ്ഷൻ പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ എ ലാഹ ഗോപാലൻ ഓപ്ഷൻ ബി സി കേശവൻ ഓപ്ഷൻ സി കെ റഹ്മാൻ ഓപ്ഷൻ എ ലാഹ ഗോപാലൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി കെ റഹ്മാൻ ഓപ്ഷൻ സി സി കേശവാൻ സി കേശവാൻ സി കേശവാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ആ കേശവൻ എന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞു അനതർ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് അഭിരാജ് ബ്രോ പോയോ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീ പോയോ ആതിര സുരേഷ് പോയോ വിപിൻ ബ്രോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്ത് ആർ ചന്ദ്രയും പോയോ കെ റഹ്മാൻ എന്ന് വിപിൻ ബ്രോ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പേര് കൊള്ളാത്ത ഒരു പേരാണ് ലാഹ ഗോപാലൻ ലാഹ ഗ്ലോ ലാഹ ഗോപാലൻ ചെങ്ങറ ഫൂസമരം നടന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ചെങ്ങറ ഫൂസമരത്തിന്റെ നായകൻ ലാഹ ഗോപാലൻ ലാഹ 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 ഗോപാലൻ അവിടെ ഈ പത്തനംതിട്ടയുടെ ശില്പി ആരാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ശില്പി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ശില്പി ഓപ്ഷൻ വേണോ ഓപ്ഷൻ എ കെ കെ നായർ ഓപ്ഷൻ ബി രാമറാവു ഓപ്ഷൻ സി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഗോപാലൻ ആൽ ഗോപാലം ഗോപാലോ അൽ ഗോപാലോ പത്തനംതിട്ടയുടെ ശില്പി അതിര സുരേഷ് കെ കെ നായർ ആണോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ അക്ഷയ് ബ്രോ അറിഞ്ഞൂടാ ശക്തൻ ആർക്കും ആയിരിക്കും ബിൻ ബ്രോ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആട നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ശില്പി എന്ന് പറയുമ്പോ കെ കെ നായർ അൻസാർ ബ്രോ ഇക്കൻസ് ക്യാപ്ചർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ അതേപോലെ അതിര സുരേഷിന് ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ശില്പി കെ കെ നായർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം ഓപ്ഷൻ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമം ഓപ്ഷൻ കുന്നന്താനം ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി കുന്നമംഗലം ഓപ്ഷൻ സി കുഞ്ഞിമംഗലം ഓപ്ഷൻ എ കുന്നന്താനം ഓപ്ഷൻ ബി കുന്നന്താന കുന്നമംഗലം ഓപ്ഷൻ സി കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിമംഗലം 
അക്ഷയ് ബ്രോ കുന്നന്താനം എന്ന് പറഞ്ഞു അൻസാർ ബ്രോയും കുന്നന്താനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്കൻ സ്കാച്ചർ കുന്നമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞു ആതിര സുരേഷ് കുന്നമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇബിൻ ബ്രോയും കുന്നമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഇത്തരം കുന്നന്താനമാണ് അക്ഷയ് ബ്രോ അൻസാർ ബ്രോ കറക്റ്റ് ഇത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോട്ടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ യോഗ ഗ്രാമമാണ് ചോദിച്ചത് കുന്നന്താനമാണ് ആൻസർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള നിയോജക മണ്ഡലം അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മല്ലപ്പള്ളി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആറന്മുള തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കുന്നത്തൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം കുന്നത്തൂർ ആറന്മു പക്ഷെ ആറന്മുള മല്ലപ്പള്ളി കുന്നത്തൂർ അൻസാർ ബ്രോ മല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ കുന്നത്തൂർ പറഞ്ഞു അക്ഷയ് ബ്രോ ആറന്മുള പറഞ്ഞു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അനദർ ഓപ്ഷൻ അനദർ ആൻസർ ആറന്മുളയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം അക്ഷയ് ബ്രോ ആറന്മുള പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഉത്തരം കറക്റ്റാണ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബ്രോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലമാണ് ആറന്മുള അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മകരവിളക്ക് ദക്ഷിണ കുംഭമേളയിൽ നിന്ന് മകരവിളക്ക് സോറി ദക്ഷിണ കുംഭമേള മകരവിളക്ക് ദക്ഷിണ കുംഭമേള മകരവിളക്ക് 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 അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീസണിൽ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രം 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 ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ ശബരിമല 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 അൻസാർ ബ്രോ ശബരിമല ആതിര സുരേഷ് ശബരിമല വിപിൻ ബ്രോ ശബരിമല അക്ഷയ് ബ്രോ ശബരിമല ശബരിമല കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീസണിൽ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശബരിമല പത്തനംതിട്ട അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ ഈ ശബരിമല ഉണ്ടല്ലോ ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ശബരിമല ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ശബരിമല ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയുക ഓപ്ഷൻ 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 വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഹായ് ഹായ് വിഷ്ണു വിഷ്ണു പുതിയ ആളാണ് പുതിയ ആളാണ് ലൈവിൽ ആദ്യമായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് വിഷ്ണു 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 ഹായ് മുടിയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിഷ്ണു വിഷ്ണു പെരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റാന്നി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് അൻസാർ ബ്രോ പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് അക്ഷയ് ബ്രോ പമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു ആതിര സുരേഷ് പെരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞു പെരിയാർ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർവ് ആണ് പെരിയാർ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ശബരിമല പെരിയാറിന്റെ അണ്ടർലാണ് പറഞ്ഞത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ടൈഗർ റിസർവ് പമ്പ ടൈഗർ റിസർവ് അല്ല പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ഓ ഷീറ്റ് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പമ്പ ടൈഗർ റിസർവ് ഇല്ലോ പമ്പ ഇല്ലല്ലോ അതിന് പെരിയാറാണ് പെരിയാറാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാറാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന് അത് നടത്തിയ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചതാരാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രസംഗിച്ചത് സി കേശവൻ വിക്കൻസ് ക്യാപ്ചർ അൻസാർ ബ്രോ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് അവർക്ക് ഒരു ഗ്രൻഡേഴ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടക്ക് ടക്കന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ആദര സുരേഷും കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദര സുരേഷിനും ഗ്രൻഡേഴ്സ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു കൃത്രിമ തടാകമുണ്ട് അതേതാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു കൃത്രിമ തടാകമുണ്ട് അത് ഏതാണ് ക്ലൂ ആണാക്കി തരാം പമ്പ പമ്പ നദിയിലൂടെ ആണ് പമ്പ നദിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു കൃത്രിമ തടാകമുണ്ട് അത് പമ്പ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു കൃത്രിമ തടാകമുണ്ട് പമ്പ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ എഴുതിയില്ല അതാണ് പമ്പ നദിയിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ നഹി ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കല്ലട അല്ല കല്ലട അല്ല അറിഞ്ഞുവിടാ ഓക്കെ കക്കി റിസർവയർ കക്കി റിസർവയർ പത്തനംതിട്ടയിലെ കൃത്രിമ തടാകമാണ് കക്കി അത് നമ്മുടെ പമ്പ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പത്തനംതിട്ട എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മ്യൂസിയം കക്കയം അല്ല കക്കി കക്കി അഗിൽനാഥ് വന്ന് കക്കിയട കക്കി കക്കി ഡാം പത്തനംതിട്ടയില് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തനംതിട്ടയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഓർക്കും ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക മ്യൂസിയം അഖിൽനാഥ് ഗവി എന്ന് പറഞ്ഞു അൻസാർ ബ്രോ ഗവി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്കൻ സ്കാപ്ചർ ഗവി എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷ്ണു വിഷ്ണു കോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻകൂർ മ്യൂസിയം അല്ല കോന്നി ആതിര സുരേഷ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഗവിയാണ് കേട്ടോ ഗവി 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 പൊളിയാണ് ഓർഡിനറിയിലെ ഗവി ആനയുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിയും സൂക്ഷി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ ഏക മ്യൂസിയമാണ് ഗവി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വള്ളംകളിയാണ് ധാരണം പറഞ്ഞതാണ് എക്സാം ക്ലൂ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വള്ളംകളി ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വള്ളംകളിയാണ് അതിൻ്റെ പേര് പറയുക ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വള്ളംകളിയാണ് അൻസാർ ബ്രോ ആറന്മുള അഖിൽനാഥ് ആറന്മുള വിപിൻ കെ രാജ് ആറന്മുള ഇക്കൻസ് ക്യാപ്ചർ ആറന്മുള ആറന്മുള വള്ളംകളി ഹെൽ കൃഷ്ണൻ പുതിയതായിട്ട് വന്ന് ഹൈ ഹൈ അബിര സുരേഷ് ആറന്മുള വള്ളംകളി ആരാട്ടുപുഴ പൂരം ആണോ അല്ല വെള്ളംകളിയാണ് വെള്ളം വള്ളംകളിയാണ് ജലത്തിലെ പൂരമാണ് ആറന്മുള രാഹുൽ ആർ എസ് പുതുതായിട്ട് ഒരാളും കൂടെ വന്നു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അനദർ ആൻസർ ഉണ്ടോ 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 ഉറപ്പിക്കാവോ ഹായ് രാഹുൽ ആർ എസ് ഹായ് 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 ആറന്മുള വള്ളംകളിയാണ് കേട്ടോ ആറന്മുള ഉത്രിട്ടാതി വള്ളംകളിയാണ് ജലത്തിലെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറന്മുള ഉത്രിട്ടാതി വള്ളംകളി ആരൊക്കെ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്ഷയ് ബ്രോ പിന്നെ രാഹുൽ കൃഷ്ണൻ പിന്നെ ഇക്കൻസ് ക്യാപ്ചർ വിപിൻ ബ്രോ അഖിൽനാഥ് അൻസാർ ബ്രോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഗ്രേഡ്സ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല മീൻ
ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ವೈ ಇನ್ನತ್ತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅವಸಾನಿಚ್ಚು ಇಪ್ಪ ನೆ ನೆಟ್ಟಿನ ತೀರ್ನು ಇಪ್ಪ ಅಡ್ತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಎಂದು ಪಾಳು ಅದು ನೇರತೆ ನಿಂಗಳೋಡ ಪರಯ ಎಲ್ನು ಸೆಟ್ ಆಯಿತಿಲ್ಲ ತೀರ್ನ ತೀರ್ನಡೈ ಇತ್ರೆ ಉಳ್ಳು ನೆಟ್ಟಿನ ತೀರ್ನು ಇನಿ ಇನ್ನ ಅನ್ನತ ಪೋಲೆ ರೇಂಜಂ ಬೋ ಎಲ್ಲಾ ಬೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪಡೆ ಇನ್ನ ವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ವನ್ನ ಯಾತ್ರಾ ವಳಿಗಳ ಅಲ್ಲಮೀನ್ ಶಾ ಅಗಿರ್ನಾಥ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಒಂದು ಮೂಡ ನಾನು ಪರಗಾನ ಇನಿ ಅಡ್ತ ವರುನ ದಿವಸಂ ನಿಂಗ ಆದ್ಯಂ ಬರಗ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ಚೇದಿ ಟೊಕ್ಕೆ ವಾಡೈ ನೆಟ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಒಂದರ ಜೀವಿ ಉಳ್ಳು ಅದಿಂದೆ ಉಳ್ಳು ಸತ್ಯಂ ಬರನ ಅಬೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲೋಟ್ 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 ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾರೂ ಇನಿಯೂ ಬರಗ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಂಗಳಕ್ಕೆ ವರನದ ಕಾರಣವನ್ನು ಲೈವ್ ಇಂಗೇನೆ ಮುನ್ನೋಟ್ ಹೋಗುನದ ಅಪ್ಪ ಎಂತೆಂಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡೆಂಗೆ ನೇರಟ್ ಅಂಗ ಪರಯಾ ಅಲ್ಲಂಗಿಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಡಗ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರೆ ಮದಿ ಅಪ್ಪಡೆ ಅಡ್ತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಪೋಡ ಓ ಪೋಲೋ ಪೋಯಿ ಅಡ್ತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಯಿತು ವರನದಾಯಿರಿಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಅಡ್ತ ಅಡ್ತ ದಿವಸದ ವಿಷಯ ಪರಯನದಾಯಿರಿಕೆ ಟಾ 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 